గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనతో పాటు పది పీజీలు ఆరు డిగ్రీలు రెండు పిహెచ్డీలు బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో చేసి ప్రపంచంలో అత్యధిక క్వాలిఫికేషన్ కలిగిన మొదటి వ్యక్తిగా ఘనత సాధించి తెలుగు కీర్తి పతాకాన్ని ఎగరవేశారు విద్యారత్న డాక్టర్ నారాయణ గారు అలాగే ఆయన ఖాతాలో గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్తో పాటు ప్రతిష్టాత్మకమైన పద్నాలుగు ప్రపంచ రికార్డులు సాధించారు అలాగే వంద శాతం ప్లేస్మెంట్ సాధించినందుకు గాను మూడు నేషనల్ అవార్డులు అందుకున్నారు ద ఇండస్ ఎంటర్ప్రోనర్ చార్టర్ ట్రై మెంబర్ల అలాగే కాన్ఫరెన్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సిఐఏ మెంబర్గా వివరిస్తున్నారు ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా ఒక అకాడమీషియన్గా ఒక మేనేజ్మెంట్ గురువుగా పేరొందారు ఆయన త్రీ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అందిస్తున్నారు మొదటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అయిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ రెండవది మేక్ ఇన్ ఇండియా చేయడానికి బీబీఏ ఈడిపి విత్ క్యాట్ కోచింగ్ మూడవది వరల్డ్ ఫస్ట్ యూనిక్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఎంఈసీ సిఈసీ విత్ ఈడిపి సిఐటి అండ్ సాప్ కోర్సులు అందిస్తున్నారు అయినా డాక్టర్ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ విద్యారత్న డాక్టర్ నారాయణ గారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో ముందుగా చెప్పండి ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో చూస్తే మీ దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఫేమస్ అండ్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి యూఆర్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఒక నార్మల్ స్టూడెంట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఎలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి లేకపోతే జస్ట్ ఫిజికల్గా కూడా మీరు ఏమన్నా ఇంత హైట్ ఇంత వెయిట్ ఇలాంటివి ఏమన్నా కన్సిడర్ చేస్తారా లేకపోతే జస్ట్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈరోజు మన దగ్గర డాక్టర్ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్మెంట్లో రెండు రకాల కోర్సు అందిస్తున్నాం మొదటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్తో కూడుకుంది హోటల్ మెన్ కోర్సు రెండవది బీబీఏ ఈడిపి ఇది క్యాటర్ కోచింగ్ అయితే ఈ హోటల్ మెన్ కోర్స్ చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ ఏంటో చెప్పుకుందాం హోటల్ మెన్ కోర్స్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఇంటర్మీడియట్తో పాస్ అయి ఉండాలి మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో ఏ గ్రూప్ అయినా పర్వాలేదు ఎంపీసీ కానీ బైపీసీ కానీ ఎంఈసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ పాలిటెక్నిక్ వొకేషనల్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో ఎలాగ చదివినా కూడా త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ హోటల్ మెన్ కోర్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగనే బీబీఏ ఈడిపి ఇది క్యాటర్ కోచింగ్ కూడా ఏ గ్రూప్ చదివినా కూడా బీబీఏ ఈడిపి ఇది క్యాటర్ కోచింగ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ముందుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చెప్పుకుందాము ఇది ఈ హోటల్ మేనేజ్ కోర్సు ఇంటర్మీడియట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నవాళ్ళు మరి ఎల్లుండి లోపల అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా స్కాలర్షిప్ అవకాశం ఉంది ఎల్లుండి నుంచి మన దగ్గర ది సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ అనే ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్ నడుస్తూ ఉంది చాలా అద్భుతమైన ట్రైనింగ్ ఈ ట్రైనింగ్ దగ్గర దగ్గరగా టెన్ ల్యాక్స్ వర్త్ మనం దేనిపైన స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మంచి మంచి ట్రైనర్స్ కూడా మనం తీసుకొస్తూ ఉన్నాం డాక్టర్ బేబీ పట్టాభిరం గారు అలాగనే మనకు కంపా నాయసర్ గారు క్రిషి గారు ఇలాగ చాలామంది మంచి మంచి ట్రైనర్స్ని ఈరోజు మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫోర్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఫోర్త్ డే ఒక ఇండస్ట్రీ కూడా మరి కూల్ డ్రింక్ ఇండస్ట్రీ కూడా కొక్కో ఇండస్ట్రీ కూడా మనం తీసుకెళ్తా ఉన్నాం అందువల్ల ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఎవరైతే ఇప్పటికీ జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారో జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ మన వి సిక్స్ ద్వారా అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తాను వేర్ ఆర్ హార్ట్లీ వెల్కమ్ యూ అందువల్ల రేపు నైట్కి చేరుకోండి అన్ని ఆల్ డిస్టిక్స్ నుంచి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు రీచ్ అవుతాయి నైన్ టు సిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసుకోవాలి అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ ఫోర్ డేస్ ట్రైనింగ్ మిస్ అవ్వద్దని చెప్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మీరు బిఫోర్ ట్రైనింగ్ రేపు ఈవినింగ్ వరకు ఉన్న మీ నాలెడ్జీ తర్వాత సాటర్డే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మీకు వచ్చే గెయిన్ నాలెడ్జీ ఖచ్చితంగా మీరు చాలా సాటిస్ఫాక్ట్ అవుతారు ఈ ట్రైనింగ్ నేను రాకపోతే చాలా మిస్ అయ్యి ఉండేవాడిని నిజంగా ఈరోజు నాలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్కిల్స్ చాలా డెవలప్ అయినవి ఇంతకుముందు నేను ఈరోజు నేను చాలా డిఫరెంట్ ఉంది నాలో ఆలోచన విధానంలోనే ఖచ్చితంగా చివరోజు ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తి నాకు మైక్ కావాలి నేను చెప్తాను నిజంగా ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ స్కిల్స్ నా డెవలప్ అయినాయని ఆ విధంగా చెప్పగలుగుతారు నేను ఆ విధంగా నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని ది సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలే ఎఫెక్టివ్ కార్యక్రమం చెప్తా ఉన్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో ఆ సుమంత్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి నారాయణ గారు ఉన్నారు సార్ మేడం మేము ఇంటర్ బైపిసి సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నాం ప్రొజెక్ట్
రెగ్యులర్ డిగ్రీ కోర్స్ కంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాస్ట్ ఎక్కువ కదా సో అసలు ఫీ ఎంతో ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం అందరూ ఎఫోర్డ్ చేయలేరు కదా సో మీరు పర్సనల్ గా స్కాలర్షిప్స్ కానీ లేకపోతే లోన్స్ బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ ఏమన్నా ఇప్పిస్తారా పిల్లలకి షూర్ గా ఈ రోజు మన దగ్గర హోటల్ లో మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసే వ్యక్తులకి స్కాలర్షిప్ అవైలబుల్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మన కాలేజ్ ఇస్తుంది రెండు రకాలుగా స్కాలర్షిప్ ఇస్తా ఉంది ఒక గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ హోటల్ మెంట్ కోర్స్ చేసే వ్యక్తులకి ఓసీలో ఈబీసీ కింద ఎకనామిక్ బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ కింద తర్వాత బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిం మైనార్టీ వీళ్ళందరికీ పర్ ఇయర్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తా ఉంది చాలా గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ మన దగ్గర ఎల్లుండి లోపల జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కూడా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా స్కాలర్షిప్ అవకాశం ఇస్తా ఉంది ఇది ఒక గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ ఫీజు ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు ఉంది ఈ అవకాశాన్ని మన వాళ్ళందరూ ఉపయోగించుకోవచ్చు తర్వాత ఈ హోటల్ మెంట్ కోర్సులో ఒక గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే చదువుతున్నప్పుడు కూడా పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు సండే సండే పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోవచ్చు మంత్లీ మీద మినిమం టూ థౌసండ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ పాకెట్ మనకి ఆ విధంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హోటల్ మెంట్ కోర్సు మనీ ప్లాంట్ కోర్సు అని చెప్పుకోవచ్చు మనీ ప్లాంట్ ఎందుకు అంటున్నానంటే చదువుతున్నప్పుడు సంపాదించుకోవచ్చు చదువు పూర్తి కాకముందుగానే మన క్యాంపస్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది ఇండియాలో కంటే ఇండియా ఇండియాలో అబ్రాడ్ కంటే అబ్రాడ్లో అయితే మరి ఈ హోటల్ మెంట్ కోర్సు చేసుకుంటే ఏ కంట్రీస్లో జాబ్స్ వస్తుందని చెప్పుకుందాం ఒక కాల్ అని తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాం సార్ హలో రవితేజ గారు మీరే చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి నారాయణ గారు ఉన్నారు నేను టెన్త్ అయిపోయింది నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటాను ఎప్పుడు అయిపోయింది రవితేజ టెన్త్ క్లాస్ ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది ఓకే ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది అంటే ఒకసారి మీరు వచ్చి కలవాలి మరి రేపు ఈవినింగ్ లోపల కలిస్తే మీకు ఎల్లు నుంచి కూడా ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ కాబోతా ఉంది ఎందుకు ఇంత డిలే చేసాం ఇంకా ఈ అవకాశాన్ని త్వరగా ఉపయోగించుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేట్ కూడా చదువుకోవడం వల్ల మీకు మంచి స్ట్రెంత్ వస్తుంది ఆ అవకాశం మీరు ఉపయోగించుకోండి ఓకే అయితే మరి ఈ హోటల్ మెంట్ కోర్సులో ఏ కంట్రీస్లో జాబ్స్ ఉంటాయి ఏ ఏ రంగాల్లో జాబ్స్ ఉంటాయి మరి ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఎంత రెమ్యునేషన్ వరకు ఉంటుందో ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ గురించి మనం మరి కోలం క్వశ్చన్గా చెప్పుకుందాము బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాము ముందుగా ఈ హోటల్ మెంట్ కోర్స్ చేస్తే ఏ ఏ రంగాలు జాబ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని రంగాలు అంటే మొత్తం ఆరు రంగాల్లో అరవై రకాల జాబ్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆరు రంగాలు అంటే మొదటి రంగం వచ్చేసరికి హోటల్ రంగం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అసలు ఫైవ్ స్టార్ అంటే ఏంటి ఎవరెవరు వస్తారు అక్కడ ఫైవ్ స్టార్ అంటే క్రికెట్ స్టార్స్ ఫిలిం స్టార్స్ బిజినెస్ స్టార్స్ ఈ విధంగా మరి రకరకాలుగా అందరూ వస్తుంటారు ఇలాంటి స్టార్స్ హలో హలో చెప్పండి నమస్తే మణితేజ గారు చెప్పండి సెకండ్ ఇయర్ అండి ఓకే మణితేజ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అండి మా బాబు సెకండ్ ఇయర్ అండి ఇప్పుడు చదువుతున్నారు సెకండ్ ఇయర్ మా బాబు సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎంత ఖర్చు వస్తుంది ఎన్ని సంవత్సరాల కోర్సు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందా చదువుతున్నాడు అండి ఇప్పుడు చదువుతున్నాడు సరే ఇప్పుడు సెకండ్ చదవనివ్వండి ఫీజు త్రీ ఇయర్స్ ఇది త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు త్రీ ఇయర్స్ మీద టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు వస్తుంది మీరు అర్లీగా మీరు డిసెంబర్లోనే రేపు జనవరిలోనే మీరు మన కాలేజీ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి అర్లీగా చేసుకుంటే మీకు బ్రహ్మాండమైన స్కాలర్షిప్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది మన ఫోన్ నెంబర్స్ రాత్రి ఎయిట్ వరకు మీరు మాట్లాడచ్చు నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకున్న నెంబరు మూడు వందల అరవై రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చాలా ఈజీగా గుర్తుంటే రెండోది స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంది నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఈ రెండు నెంబర్లకి మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక క్యాలెండర్ మీద రెగ్యులర్గా మీరు చూసుకున్న క్యాలెండర్ మీద డిసెంబర్ వరకు మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మంచి మీకు మంచి స్కాలర్షిప్ కూడా అవకాశం వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో చెప్పండి హర్ష గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి నారాయణ గారు ఉన్నారు హర్ష గారు అది ఇప్పుడు బీబీఏ కోర్స్ గురించి అడగాలనుకుంటున్నా ఓకే అడగండి అరే మీ టీవీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి హర్ష హర్ష టీవీ వాల్యూమ్ మొత్తం తగ్గిస్తున్నా ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి హర్ష చెప్పు ఆ సరే బీబీఏ బీబీఏ గురించి అనుకు అడుగుదాం అనుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది హర్ష అయిపోయింది నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఆ అయితే హర్ష ఇది మన దగ్గర ఉండి ఒట్టి బీబీఏ కాదు జనరల్ బీబీఏ కాదు ఇది మన దగ్గర ఉంది ప్రొఫెషనల్ బీబీఏ అంటే ఏంటంటే బీబీఏ ఈడీపీ ఇది క్యాడర్ కోచింగ్ ఇస్తుంది బీబీఏ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈడీపీ అంటే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డెవల
టెస్టల్ రంగాన టెస్టల్ వైపు ఇస్తున్నాం అంటే జీన్స్ టీషర్ట్స్ శారీస్ కిడ్స్ వేర్స్ ఇవన్నీ ఎలా తయారవుతాయి నేర్చుకోవాలి ఆ ట్రైనింగ్లు తీసుకొని మనం ఆ విధంగా టెస్టల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవచ్చు రెండవది బీబీ ఈడిపి టెస్ట్ ఆటో ఆటోమొబైల్ రంగం ఇస్తున్నాం ఆటోమొబైల్ అంటే కారు బస్సు ట్రక్ ట్రాక్టర్ బైక్ టూల్స్ వీల్స్ ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ ఎలా తయారవుతున్నాయి అలాంటివి ఆ ఇండస్ట్రీలో మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాము ఇక మూడోసరికి బీబీ ఈడిపి ఫార్మాసూటికల్ ఫార్మాసూటికల్ అంటే ఫార్మాసూటికల్లో మీరు మెడిసిన్స్ ఎలా తయారు కావాలి దాని ఏమేమి మెడిసిన్స్ అవుతున్నాయి అనేది ఆ రకంగా తీసుకోవచ్చు నాలుగోది బీబీ ఈడిపి లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ లైక్ కార్గో ద్వారా ఎలాగ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది షిప్స్ ద్వారా ఎలా అవుతుంది తర్వాత మనకు గూడ్స్ ద్వారా ఎలా అవుతుంది ట్రక్స్ ద్వారా ఎలా అవుతుంది చాలా వండర్ఫుల్ బిజినెస్ ఐదోసరికి బీబీ ఈడిపి మనకు లెదర్ లెదర్ అంటే చాలా రకాలు ఇవాళ షూస్ ఏంటి బెల్ట్స్ ఏంటి చెప్పులస్ ఏంటి బ్యాగ్ ట్రావెల్ బ్యాగ్స్ ఏంటి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్గా తయారవుతాయి దానిని మనం కోయంబత్తూర్ కానీ కాన్పూర్ కానీ ఇలాంటివి మన చోట్లకు వెళ్ళి అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకొని దాని మీద బ్రహ్మాండమే పర పర్ఫెక్షన్ అవుతాం తర్వాత ఇంకోటి బీబీ ఈడిపి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మన హోటల్స్ పెట్టాలన్నా రిసార్ట్స్ పెట్టాలన్నా దాని మీద మనం ట్రైనింగ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇక ఏడోదోసరికి బీబీ ఈడిపి మనం టూరిజం మీద మనం తీసుకెళ్తాం ఫ్రాన్సైజ్ ఇంకోటి ఒక ఎక్సలెంట్ బిజినెస్ అది ఫ్రాన్సైజ్ అనేది కూడా దాన్ని మనం మనం ఒక ఉన్న కంపెనీని దాని వాళ్ళతో మనం ఎలాగా తీసుకు తీసుకొని మనం ఆ విధంగా డెవలప్ ఎలా బిజినెస్ ఉపయోగించుకోవాలి ఈ రకంగా మనం తీసుకెళ్తా ఉన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి రాహుల్ మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి రాహుల్ రాహుల్ నేను 10th తారా నేను 10th కంప్లీట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఓకే రాహుల్ ఆ నేను ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ అవాలనుకుంటున్నాను హ్మ్ 10th తారా ఆ కోర్స్ చేయొచ్చా ఆ హ్యాపీగా చదువుకో చోట్లమెంట్ కోర్స్ మనకు ఇంటర్ 2 ఇయర్స్ డిగ్రీ 3 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ కోర్స్ చదవడం వల్ల 100% ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది టైం కొర్ దాటిపోతా ఉంది ఇంకా మాక్సిమం ఈ రోజు 19th ఇంకా 11 డేస్ లో జాయిన్ అవ్వాలి లేదా లెసన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి రేపు ఎల్లు నుంచి కూడా మనకు సెమినార్ జరుగుతుంది వర్క్ షాప్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో ఆ శ్రీనివాస్ చెప్పండి ఆ నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మేడం కొత్తపేట హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు అది నేను ఇప్పుడు ఎంబీఏ అయిపోయాను సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే ఆ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించరా మీరు డిగ్రీ అయిపోయినా కానీ పీజీ అయిపోయినా కానీ మీరు 3 ఇయర్స్ కోర్స్ చేసుకోవడానికి మీకు ఏజీ మీకు ఏజీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పీజీ డిప్లమా కోర్స్ ఉంటుంది దాని మన దగ్గర మీరు దానికి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీరు రేపటి నుంచి మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి రాత్రి ఎయిట్ వరకు మన కాలేజీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆల్ ఫ్యాకల్టీ స్టాఫ్ ఉంటారు అందువలన రాత్రి ఎయిట్ వరకు మీరు ఒకవేళ ఫోన్ కాల్ చేయాలని కూడా మన స్క్రీన్ మీద నంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మరొకసారి కూడా చెప్తున్నాను నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ మూడు వందల అరవై రోజులు మూడు వందల అరవై రోజులు అది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు రెండోది కూడా నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ దీంట్లో కూడా కామన్ నంబరే త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ కాల్ చేయండి మీరు ఈ అవకాశం మీరు ఉపయోగించుకోండి ఓకే సో హౌ అబౌట్ ద ప్లేస్మెంట్స్ అంటే నారాయణలో చదువుకున్న వాళ్ళకి మీరే ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తారా అండ్ ఇప్పటి వరకు ఎంత పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించారు ఈ రోజు మన దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో మనం ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఏ కంట్రీలో మనం చేస్తాం అంటే స్విట్జర్లాండ్ సింగపూర్ మలేషియా థాయిలాండ్లో చేయడం జరిగింది గల్ఫ్ కంట్రీస్లో దుబాయ్ సౌద్ అరేబియా అబుదాబు సౌద్ అరేబియాలో మనం ఖతర్లో కువైట్లో చేయడం జరిగింది ఇంకా జర్మనీ ఇటలీ కువైట్లో కూడా యూకేలో కూడా చేయడం జరిగింది ఈ రోజు మాక్సిమం ఎయిటీ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఇవాళ అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తారు రిమైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హైర్ స్టడీస్కి వెళ్తా ఉన్నారు అందువలన ప్లేస్మెంట్ రానిది అంటే ఏముండదు మనం జర ఇంట్రెస్ట్ ఈ హోటల్ మెంట్ కోర్స్ కానీ మన దగ్గర బీబీఏ యూడిపీ కేట కోచింగ్ కానీ మన నారాయణ కాలేజీలో ఇష్టపడి చదివితే మాత్రం అలాంటి వ్యక్తులకి ఖచ్చితంగా బ్రహ్మాండమైన టాపోషన్ తీసుకెళ్తా ఉన్నాను ఇంకోటి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను డాక్టర్ నారాయణ కాలేజ్ చదివిన వ్యక్తులకి నేను ఒక ఎష్యూరెన్స్ కూడా ఎగలుగుతున్నాను మనం ఈ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తా ఉన్నాం రే స్టేట్ కంట్రీ వరల్డ్ మొత్తం మీద టూ హండ్రెడ్ ఇండస్ట్రీ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని రకాల హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే శ్రీకాంత్ చెప్పండి నాది డిగ్రీ పూర్తయింది మేడం బిఎస్సి ఓకే శ్రీకాంత్ నేను నాకు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీ అండి
నేను ఎక్కడైపోయినా కూడా బ్రతకగలుగుతాను నేను బ్రతక బ్రతకడంతో పాటు నేను పది మంది దారి చూపించగలుగుతాను అని ఈ కామన్ స్కిల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతా ఉన్నవి ఈరోజు నేనే ఈ దగ్గర దగ్గర ఈ హోటల్ మీద కోర్సు పెట్టి థర్టీన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది బిజినెస్ మీద కోర్సు పెట్టి కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతా ఉంది దాంట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే నేను రిజిస్టర్ చేసింది అంటే కొంతమందికి డిస్ట్రిక్స్ నుంచి వస్తారు ఊర్ల నుంచి వస్తారు వాళ్ళు పాపం చదవాలి ఇంట్రెస్ట్ వస్తారు కానీ వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తే వీళ్ళు సాధించగలుగుతారా అన్న నేను అనుకున్న వ్యక్తిని వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్లో దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫార్టీ ఇండస్ట్రీ చూసిన తర్వాత ఎస్ సార్ నేను నేను మొదట్లో భయపడ్డాను నేను నిజంగా జాబ్ చేయ ఈ ట్రైనింగ్ చేయగలుగుతానా లేకపోతే నేను బిజినెస్ పెట్టగలుగుతానా ఏదో సార్ నారాయణ సారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించే వచ్చాను కానీ కానీ లోపల ఎక్కడో ఒక మూలాన భయం అయితే ఉంది ఇప్పుడైతే ఆ భయం పోయింది సార్ ఈ మన ఇప్పుడే రాయలసీమ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇప్పుడైతే తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ వచ్చిన తర్వాత మరి ఇండస్ట్రీస్లో ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనం రెండు వందల రకాల రెండు వందల మందిని పారిశ్రామికత్వం కలుస్తాం వ్యాపారవత్తులను కలుస్తాం బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ని ఇండస్ట్రీస్ని కలుస్తాం వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం తీసుకుంటాం అసలు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ ఎలా పెట్టుకున్నారు ఈ ఫైనాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చుకున్నారు మరి హెచ్ఆర్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు మరి ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఇవన్నీ విషయాలు మనం ఒక్క రెండు వందల మంది బుక్స్ చదువుతున్నట్టు లెక్క మనం క్లాసులో నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చోవడం వల్ల ఏదో తీరీ ఎవరో రాసిన తీరీ పేపర్ చదవడం వల్ల మార్క్స్ పెరిగి లేకపోతే ర్యాంక్ వచ్చేసి లేకపోతే క్యాంపస్ ఇంటర్లో ఎవరైనా జాబ్ ఇవ్వకపోతే మనం బ్రతకలేము కాకపోతే డాక్టర్ నారాయణ కాలేజీలో ఈ బీబీఏ ఈడీపీ క్యాటిక్ వచ్చింది కానీ ఈ హోటల్ మీద కూర్చో చదవడం వల్ల మనం ఒక కామన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా నేను ఒక పొజిషన్కి వెళ్తానని ఆ విధంగా మనం తీర్చిస్తా ఉన్నాం సో కాల్ కనెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ నంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఏఎం టు నైట్ ఎయిట్ పిఎం సో నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నా పేరు సురేష్ అండి ఆ చెప్పండి సురేష్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యింది ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎంత ఖర్చు వస్తుంది 3 ఇయర్స్ కి ఆ సురేష్ ఆ సురేష్ సురేష్ 3 ఇయర్స్ మీద 2.5 అంటే 2,50,000 రూపాయలు వస్తుంది అందులో మీకు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ మీద త్రీ ఇయర్స్ మీద వన్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది మన కాలేజ్ నుంచి కూడా థర్టీ థౌసండ్ స్కాలర్షిప్ పర్ ఇయర్ టెన్ 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 వస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తా ఉంది అది కూడా రేపు ఈవినింగ్ లోపల జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మన కాలేజ్ నుంచి స్కాలర్షిప్ గవర్నమెంట్ జాయిన్ అయిన స్కాలర్షిప్ మీరు ఈ సైడ్ వరకు జాయిన్ కావచ్చు అందువలన ఆల్మోస్ట్ మీకు టూ హండ్రెడ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్లో వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్కాలర్షిప్ తిరిగి వస్తా ఉంది ఈ అవకాశం మీరు రేపు ఈవినింగ్ లోపల ఉపయోగించుకోండి ఎల్లు నుంచి మనకు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది ది సెవెన్ ఏ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ హ్యాబిట్ పీపుల్ ది సెవెన్ ఏ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ హ్యాబిట్ పీపుల్ అని కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ అవకాశం మీరు ఉపయోగించుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో చెప్పండి చైతన్య మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి నారాయణ గారు ఉన్నారు హలో చైతన్య హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ చైతన్య నేను తిరుపతి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ అడగండి చైతన్య సార్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుందా సార్ ఖచ్చితంగా ఉంది అది గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ నేను ఈ మధ్య చెప్తానే ఉన్నాను ఇంతకుముందు భయం భయం ఉండేది కానీ హైదరాబాద్ చదువుకుంటే ఆంధ్ర వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ వస్తా లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళే స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నారు హైదరాబాద్ చదువుకోవడం వల్ల అందువల్ల ఈ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు వచ్చింది అందువల్ల గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ మన రాయలసీమ కానీ తర్వాత ఆంధ్ర కానీ పదమూడు జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ చదువుకోవచ్చు హ్యాపీ చదువుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన కాలేజీలో అయితే ఆంధ్ర వాళ్ళకి కూడా స్కాలర్షిప్ వచ్చింది అందరూ వి సిక్స్ ద్వారా తెలుసుకోండి నేను రాబోయే రోజుల్లో కూడా అన్ని ఛానల్ కూడా మీకు తెలియజేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో నమస్తే యాకూబ్ చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి అదే యాకూబ్ ఇందాక నీలాంటి క్వశ్చన్ ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ ఇందాక ఒక అతను అడిగాడు మనకు త్రీ ఇయర్స్ మీద రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు వస్తుంది మీరు ఎస్టీ కాబట్టి మూడు సంవత్సరం మీద మూడు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు లక్ష ఐదు వేల రూపాయలు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది ప్లస్ మన కాలేజ్ నుంచి కూడా పర్ ఇయర్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ స్కాలర్షిప్ కూడా వస్తుంది అది కూడా ఈ సార్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన కాలేజ్ వచ్చే స్కాలర్షిప్ అది ఒక థర్టీ థౌసండ్ వన్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తా ఉంది ఈ అవకాశం మీరు 
అదేండి మధుసూదన్ గారు మనకు ఇవి ఇప్పుడు మూడో క్వశ్చన్ సేమ్ మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు అవుతుంది మీకు స్కాలర్షిప్ లక్ష యాభై వేల రూపాయలు వస్తుంది రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఉండి ఉంటే కాలేజ్ నుంచి కూడా టెన్ 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 త్రీ ఇయర్స్ మీద థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది అందువల్ల మీరు రేపు ఈవినింగ్ లోపల తీసుకుంటే మీకు అట్లీస్ట్ ఎల్లుండి మార్నింగ్ నైన్ వరకు అని తీసుకుంటే ఈ అవకాశం అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మీకు ఈ స్కాలర్షిప్ కానీ అన్ని విషయాలు మీకు బెనిఫిట్ అవుతాయి మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో దేనికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది స్టూడెంట్స్ దేని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండింటికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు బట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే నేను మంచి పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి నేను పది మందికి వంద మంది దారి చూపించాలి నేను ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి బిజినెస్ పెట్టాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ బీబీ ఈడిపి క్యాటి కోచింగ్ వస్తా ఉన్నారు అదే నేను అంత ఇండస్ట్రీ పెట్టలేనులే మంచి స్టార్ హోటల్ క్రూజ్ లైన్స్ ఎయిర్ లైన్స్ మంచి టూరిజం సెక్టర్ ఇలాంటి వాటిలో నాకు జాబ్స్ కావాలి అబ్రాడ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఒక గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ అంటే ఏ డిగ్రీ చేసినా కూడా అబ్రాడ్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం అదే మా హోటల్ మీద కూడా చేస్తే ఏమవుతుందంటే థర్డ్ ఇయర్లోనే మనకు వాళ్ళకి వీసా వస్తుంది థర్డ్ ఇయర్లోనే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ వస్తూ వస్తూ ఉంది మనకు నిజంగా అసలు హోటల్ మీద కూడా చేస్తే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలన్నా సంపాదించాలన్నా మంచి లైఫ్ స్టైల్ టర్నింగ్ పాయింట్ చేయాలన్నా కూడా హోటల్ మీద కోర్సు అందువల్ల అందువల్ల ఈ హోటల్ మీద కోర్సు అంటే మేము ఎంజాయ్ చేయాలి ఇమీడియట్గా సెటిల్మెంట్ కావాలంటే హోటల్ మీద కోర్సు లేదు నేను లాంగ్ టైం అయినా సరే ఈడిపి చేయాలి బీబీ ఈడిపి చేయాలి కంట్రీ మొత్తం ఇండస్ట్రీ చూడాలి ఏ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి బిజినెస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి మన నారాయణ కాలేజ్ మన డాక్టర్ నారాయణ కాలేజ్ నుంచి కూడా ఈరోజు లోన్స్ వాళ్ళకి ఎలాగా ఇలా బ్యాంక్ నుంచి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీస్ స్కీమ్స్ ఏంటి సబ్సిడీస్ ఎంతవరకు వస్తుంది అదే ఓసీబీసీలకు అయితే మేల్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిమేల్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ వస్తుంది అదే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే మేల్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిమేల్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది దాన్ని ఎంఎస్సీ ఎంఈ అంటాం మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ఈ వల్ల ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ కంట్రీ మొత్తం తిప్పి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్గా మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కలుస్తున్నాం బిజినెస్ మేకర్స్ని కలుస్తున్నాం ఇండస్ట్రీస్ కలుస్తున్నాం మళ్ళీ అట్ సేమ్ టైం ఐఎంఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా వెళ్తాం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టిట్యూట్స్ కూడా వెళ్తాం అక్కడ కూడా ఇంట్రాక్షన్ అవుతాం ప్రొఫెసర్స్తో అంటే కంట్రీలో ఐఎంఎస్కి వెళ్తున్నాం ముందుగానే అసలు అన్ని ఎవరన్నా ఒక ఐఎంఎల్ సీట్ వస్తే గ్రేట్ ఐఎంఎల్ అని చదివి వస్తాడు కానీ మన డాక్టర్ నారాయణ గారు చదివితే ఇండియా మొత్తం అన్ని ఐఎంఎస్ ఆల్ ఫేమస్ బిజినెస్ కూడా ట్రైనింగ్ మనకు పొందుతాం ఓకే ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో ఆ చెప్పండి శ్రీకాంత్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి నారాయణ గారు ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు అడగండి ఇంజనీరింగ్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసారు సార్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ మీరు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వన్ హాఫ్ డిప్లొమా కోర్స్ చేసుకోండి దానికి కూడా జాబ్ వస్తుంది మరి అలా చదువుకోవడం వల్ల ఇంజనీరింగ్ ప్లస్ ఈ డిప్లొమా కోర్స్ పీజీ డిప్లొమా వన్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంది హోటల్ మేనేజ్ కోర్స్ కానీ విత్ మీరు అది చదువుకొని మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే నారాయణ గారు ఇప్పుడు అకామిడేషన్ ఆపరేషన్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎఫ్ఎన్బి సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ సో ఈ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో అసలు మీ దగ్గర నారాయణలో అసలు ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంది అండ్ ల్యాబ్స్ కానీ లేకపోతే లైబ్రరీ రెస్టారెంట్ ఇవన్నీ సో అంటే ఇది ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ కదా సో హౌ డూ యూ కోప్ అప్ విత్ ద చిల్డ్రన్ అసలు వాళ్ళకి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ కల్పిస్తారు అండ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్స్ రోజు ఉంటాయా లేకపోతే జస్ట్ డివైడ్ చేశారా ప్రాక్టికల్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయండి ఈరోజు మనం మీరు అడిగినట్లుగా ఎఫ్ఎన్బి ప్రొడక్షన్ కానీ ఎఫ్ఎన్బి సర్వీస్ కానీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అకామిడేషన్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా మన దగ్గర ఎక్కువ ఫోకస్ ఇస్తుంది అంటే బేకరీ అని దాని మీద చేస్తున్నాం ఇవాళ మన దగ్గర వెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యా ల్యాబరేటరీస్ ఉన్నాయి ఈరోజు మన మెయిన్ ఫోకస్ అంతా మనం రెస్టారెంట్ మీద కానీ ఆ తర్వాత మనం బేకరీ మీద కానీ పెడతాను దగ్గర దగ్గర వీళ్ళు త్రీ థౌసండ్ ఐటమ్స్ నేర్చుకుంటారు వీళ్ళు హోటల్ మీద కూడా చేసి చదివే వ్యక్తులు అందుకని ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అని మనం చెప్తున్నాం అంటే పదే పదే చెప్తున్నాం అంటే రెగ్యులర్గా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి మార్నింగ్ థీరీ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ కాబట్టి చేస్తుంది మర్చిపోరు కాబట్టి ఎక్కడికి పోయినా కూడా సార్ హోటల్కి పోయినా అలానే మనకు క్రూజ్ లైన్ వెళ్ళినా ఎయిర్ లైన్స్ వెళ్ళినా టూరిజం వెళ్ళినా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినా